एवरीवन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टी को जनरली टू पार्ट्स में टू क्लासेस में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और कोपाशनरी प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को ही कोपाशनरी प्रॉपर्टी भी बोला जाता है क्योंकि जो जॉइंट कोपाशनरी का मतलब होता है पार्टनरशिप इन इनहेरिटेंस तो जो भी जो भी सक्सेसर प्रॉपर्टी है जो भी उसमें पार्टनरशिप होती है उसी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है सेकंड है सेपरेट प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वाड प्रॉपर्टी तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और कोपाशनरी प्रॉपर्टी जो है वो उस प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है जहां कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजिशन होता है मतलब आ, जो उस जो भी उस फैमिली में मेंबर हैं जो भी को पार्शनर्स हैं जो भी उस जॉइंट फैमिली मेंबर हैं उनका इंटरेस्ट कम्युनिटी के इंटरेस्ट उन्हीं उनके सब के बारे में के वेलफेयर के लिए काम करता है और जिसमें सभी का कंबाइंड पोजीशन होता है तो जॉइंट प्रॉपर्टी को अंडर हिंदू लॉ फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंसेस फर्स्ट इज एंसेस्टर प्रॉपर्टी सेकेंड इज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली और थर्ड इज सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेंबर थ्रोन इनटू द कॉमन स्टॉक और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ऑल और एनी ऑफ द कोपाशनर विद द एड ऑफ जॉइंट फैमिली फंड ये चार टाइप से जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है फर्स्ट इन केस ऑफ भगवत पी सुलेखे वर्सेस दिगम दिगन बेर गोपाल सुलेखे ए आई आर नाइनटीन इस केस में बोला गया है कि कैरेक्टर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली जो भी कैरेक्टर है जॉइंट हिंदू फैमिली की जॉइंट फैमिली के पृथक होने से सेवरेंस होने पे भी अलग होने पे भी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा वो कंटिन्यू रहेगा वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो स्टिल कंटिन्यू रहेगा तब तक एज लॉन्ग एज जब तक कि पार्टीशन एमोंग्स द को शेयरर मतलब जो भी को शेयरर हैं उस फैमिली में उनमें पार्टीशन नहीं हो जाता तब तक वो भले वो जॉइंट फैमिली में एक जगह नहीं रह रहे हों जॉइंट फैमिली नहीं फॉर्म कर रहे हों बट तब तक उनका एग्जिस्टेंस रहेगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जॉइंट फैमिली का एग्जिस्टेंस तब तक रहेगा जब तक कि पार्टीशन नहीं हो जाता को शेयरर के बीच में उनका कोई भी यूनिलेटरल एक्ट उनके द्वारा किया गया कोई यूनिलेटरल एक्ट मतलब एक तरफा एक्ट किसी भी जॉइंट फैमिली एक प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है किसी भी एक मेंबर के द्वारा एक तरफा काम किया गया लाइक like, अगर पार्टीशन होता है पार्टीशन सबके कंसर्ट के साथ कंसर्ट या सबके बीच में किया जाता है किसी एक के द्वारा नहीं किया जाता या किसी सिर्फ एक को नहीं मिलता यूनिलेटरल एक्ट का मतलब होता है किसी एक तरफा कोई एक्ट के करने से उनका स्टेटस चेंज नहीं होता और वो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनका वो पर्सनल सॉरी जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है फर्स्ट है एंसेस्टर प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी में फर्स्ट होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो होती है वो थ्री जनरेशन में मतलब सन सन्स सन्स और सन्स 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 से मिलती है आ, मिलती है और ये इंटरेस्ट जो है एक्वायर बाय बर्थ मिलता है जो भी बाय बर्थ और थ्री जनरेशन से वो प्रॉपर्टी चली आ रही है वो जो मिलता है वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहलाती है दो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट हैं अंडर जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी फर्स्ट है सच प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व बाय सर्वाइवरशिप नॉट बाय सक्सेशन जो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा अगर किसी की डेथ होती है तो वो डिवॉल्व होगी सर्वाइवरशिप से ना कि सक्सेशन मतलब उसके हायर्स को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जो भी एग्जिस्टिंग को पार्शनर्स हैं उनको बीच में वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी एंसेस्टर प्रॉपर्टी ठीक है अगर उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है तब देन ठीक है वो उसको बाय सक्सेशन मिलेगा बट अगर वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है मतलब थ्री जनरेशन से 
वो एक के बाद एक को एक के बाद एक को मिल रही है और वो बाय बर्थ उस राइट वहाँ पर उसका एज एन इंटरेस्ट उसमें बाय बर्थ एराइज हो जाता है तो वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहलाएगी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ प्रॉपर्टी इन विच मेल इश्यूज ऑफ कोपाशनर एक्वायर इन इंटरेस्ट बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी में एंसेस्टर प्रॉपर्टी में यह अनिवार्य है कि जो भी मेल मेंबर है उस फैमिली में बर्थ हो बर्थ एज एन बर्थ राइट्स वो उसको प्रॉपर्टी में एक्वायर करता है इंटरेस्ट ओनली द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिंदू फ्रॉम एनी वन ऑफ द थ्री इमीडिएट पैटर्नल एंसेस्टर इज टर्म्ड एज एंसेस्टर प्रॉपर्टी हिंदू में जो भी थ्री डी इमीडिएट पैटर्नल साइट से एंसेस्टर से मिलती है प्रॉपर्टी उसको ही एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं मैटर्नल uh, साइड से अगर ग्रैंडफादर से कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको एंसेस्टर uh, प्रॉपर्टी की कैटेगरीज में फॉल नहीं होता वो उस पर्सन की अपनी पर्सनल uh, प्रॉपर्टी uh, कहलाएगी और दैट सन डज नॉट एक्वायर एनी इंटरेस्ट और बाय बर्थ क्यों नहीं कहलाएगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी में जो ग्रैंडफादर के मैटरनल uh, ग्रैंडफादर के थ्रू उसको मिली है वो प्रॉपर्टी वो उसका बर्थ राइट right नहीं था वो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका इंटरेस्ट वहाँ उसमें एराइज नहीं होता है इस वजह से उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं बोला जाएगा वो उसकी सेल्फ पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाएगी इन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज पी चटियार नाइनटीन The court held that where it has not been indicated in the deed of gift that the donee will take as a joint family property. अगर कोई deed बना gift deed की गई है और उसमें specifically mention नहीं किया गया clearly indicate नहीं किया गया है कि ये जो property है वो joint family property है तो वो absolute वो प्रॉपर्टी जो है वो डोनर की एब्सोलूट प्रॉपर्टी है मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है इवन उसका जो सन है नॉट हैव एनी राइट बाय बर्थ इवन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसका सन को भी बर्थ राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी में द इनकम ऑफ ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो भी ज्वाइंट फैमिली बिजनेस से इनकम जनरेट होती है उसी से कॉन्स्टिट्यूट होता है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी सिमिलरली एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी वुड ऑल्सो हेल्प टू बी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी अगर किसी प्रॉपर्टी से जो कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी के एक्सचेंज से जो दूसरी चीज़ ली गई है या दूसरी चीज़ एक्वायर की गई है उसको भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा नेक्स्ट टाइप है अंदर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में फर्स्ट इज फर्स्ट फर्स्ट वॉज एंसिस्टर प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई द मेम्बर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली अगर कोई प्रॉपर्टी है वो मेम्बर्स के द्वारा एक्वायर की गई है बाय देयर ज्वाइंट लेबर लेबर या वेदर इन बिजनेस प्रोफेशन और वो किसी भी करियर में वोकेशन में विद द एड ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी इट बिकम्स ज्वाइंट फैमिली और कोपाशनरी प्रॉपर्टी अगर दो मेंबर्स मिलके दो ब्रदर्स ने कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर की है थ्रू देयर ज्वाइंट एफर्ट इवन उनका इंटेंशन uh, नहीं था जॉइंट फैमिली क्रिएट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्रिएट करने का बट ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इनके जॉइंट एफर्ट से इसका क्रिएशन किया गया है इसको एक्वायर किया गया है इस वजह से उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा एंड देयर मेल डिसेंडेंट्स वुड एक्वायर एन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी बाय बर्थ और उनके जो मेल डिसेंडेंट्स हैं उस फैमिली के जितने जो भी मेल डिसेंडेंट्स हैं वो उस प्रॉपर्टी में एक्वायर करेंगे बाय बर्थ इंटरेस्ट थर्ड वन है सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेम्बर थ्रोन इन द कॉमन स्टॉक सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉमन मेम्बर थ्रोन इन टू द अगर कोई को पार्शनर यहाँ पर जरूरी है कि वो पर्सन को पार्शनर होना चाहिए वॉल्टरली अपनी इच्छा से अपना जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है सॉरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को ज्वाइंट फंड फंड में ब्लेंड कर दे वॉलेंटरली थ्रो हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन टू द ज्वाइंट फंड विद द इंटेंशन ऑफ एबंडिंग 
ओपनिंग और सेपरेट क्लेम थ्रू इट वो एक तरीके से एबंडन कर दे अपने जो भी पर्सनल शेयर्स था पर्सनल क्लेम थे उस प्रॉपर्टी पे जो भी उसने सेल्फ एक्वायर किया था उसको जॉइंट फैमिली अकाउंट में ब्लेंड कर देगा उसको भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जा सकता किया जाता है इट वुड बी जॉइंट प्रॉपर्टी सो एज टू द डिविजिबल एमोंग ऑल द मेम्बर्स वो सभी मेंबर्स पे जितने भी को पार्टनर्स हैं वो सभी पे डिविजिबल होगी वो सेल्फ एक्वायर्ड थी बट उसने उसको आ, छोड़ दिया है वो ब्लेंड कर दिया है जॉइंट फैमिली फंड में या प्रॉपर्टी में सच एन इंटेंशन नीड नॉट टू बी एक्सप्रेस यहाँ पर इंटेंशन जो है जिसने को जिस को पार्टनर ने इंटेंशन है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस ना भी हो तो भी एक्सेप्टेबल uh, है इट इज़ सफिशिएंट इफ द ओनर ब्लेंड इट एज वन जनरल अकाउंट विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द टू अगर उसके एक्ट है कि वो जनरली अपना जो भी अकाउंट uh, uh, जो भी सेल्फ एक्वायर्ड है उसको इन्वॉल्व करता जा रहा है इवॉल्व करता जा रहा है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से तो ये सफिशेंट उसका एक्सेप्टेंस है कि वो अपना सेल्फ एक्वाड प्रॉपर्टी को वॉलेंटरली फैमिली प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व कर रहा है फॉर एग्जांपल लाइक करता जो है मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली करता है अगर उसकी एक पर्टिकुलर सैलरी है वो जो सेल्फ एक्वाड है और वो एक साइड से फैमिली फंड्स भी इनकम को भी एक्सपेंसिस को भी हैंडल करता है अगर वो उसकी सैलरी जो है वो वो दोनों को मिक्स करते जा रहा है मिक्स करते जा रहा है अपनी सैलरी एंड जो फैमिली बिजनेस से इनकम हो रही है तो यहाँ पर सफिशिएंट रीज़न है कि वो अपनी जो भी सेल्फ एक्वायर्ड सैलरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो अपना जॉइंट फैमिली में मिक्स कर रहा है उसको वो वॉलेंटरली छोड़ रहा है वेन ए मेम्बर ऑफ जॉइंट फैमिली मिक्स इज प्रॉपर्टी जो है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही डज नॉट डू द एक्ट to do the act of gift nor is it gift uh, अगर कोई person जो को partner है अपनी property को mix कर रहा है self acquired property को joint family को तो ना तो वो gift कहलाएगा ना कोई donor है इस transaction में और ना कोई डोनी है इवन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसमें अट्रैक्ट नहीं होगा एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये वॉलेंटरली अपना जो सेल्फ एक्वाइड प्रॉपर्टी है उसको वो जॉइंट फैमिली में मिक्स कर रहा है ऑल द मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली कैन नॉट क्रिएट जॉइंट प्रॉपर्टी बाई थ्रोइंग देयर मनी इन कॉमन स्टॉक सभी मेंबर्स जो ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स uh, है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं अपना थ्रोन नहीं कर सकते इन कॉमन स्टॉक उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो को पार्टनर होना चाहिए ओनली को पार्टनर कैन क्रिएट ए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय ब्लेंडिंग देम इनटू ए कॉमन स्टॉक यहाँ पर फीमेल्स मेंबर को भी राइट right नहीं है दिस राइट आर नॉट अवेलेबल टू फीमेल मेम्बर बिकॉज वो को पार्टनर्स नहीं है, होती हैं फोर्थ वन है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ऑल और एनी ऑफ द को पार्टनर विद द एड ऑफ जॉइंट फैमिली फंड अगर जॉइंट फैमिली फंड से ही कुछ एक्वायर किया गया है कोई को पार्टनर ने विद द असिस्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली फंड कुछ एक्वायर किया है तो वो जॉइंट फैमिली फंड प्रॉपर्टी ही कहलाएगी Uh, जैसे कि वेयर इन ए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी इज परचेस्ड इन द नेम ऑफ भले ही कोई प्रॉपर्टी परचेस की गई है किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के जॉइंट फैमिली मेंबर फैमिली के किसी एक मेंबर पे बट अगर उसमें जॉइंट फैमिली फंड का हेल्प लिया गया है तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाएगी ना कि उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाएगी Uh, if he has acquired any property without the help of joint family property, it could be treated as his. अगर उसने कोई भी help नहीं ली है joint family fund से then वो से, उसकी separate property कहलाएगी लेकिन अगर उसने help ली है और joint family fund से तो वो उसकी uh, joint family property कहलाएगी सेकेंड टाइप uh, होता है ये हम लोग ने पढ़ा कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी सेकेंड टाइप होता है सेपरेट और सेल्फ एक्वाइड प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी विदाउट द हेल्प ऑफ जॉइंट फैमिली लिया जाता है 
वो सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब वो अपनी सेपरेट इनकम से जो भी चीज़ें परचेस करता है या बिल्ड करता है उसको सेपरेट या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है वेन ए मेम्बर सेपरेट फ्रॉम जॉइंट फैमिली द प्रॉपर्टी विच इक्वायर विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी का जब भी वो जॉइंट फैमिली से डिवीजन होता है उनका पार्टीशन होता है तो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता और वो उनकी सेल्फ सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाती है जो भी उनका ब्रदर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें सेल्फ सेपरेट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है बट सो फॉर इज हिज सन आर कंसर्न इट वुड बी रिगार्डेड एज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बट उसके सन के लिए वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रदर्स के लिए वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं कहलाती क्योंकि वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो उसमें इंजॉयमेंट का राइट्स नहीं uh, उसका इंजॉयमेंट का राइट्स नहीं होते हैं वहां पर यूनिटी ऑफ पोजिशन या एंजॉयमेंट कॉमन एंजॉयमेंट का राइट्स नहीं होता है ब्रदर को बट सो फॉर एज सन कंसर्न वहां पर उस सन के लिए वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाती है इन केस ऑफ मकलियान सिंह वर्सेस कुलवंत सिंह 2007 थाउजेंड सेवन टेन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ ए मेल मेंबर ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली परचेज द प्रॉपर्टी बाय हिज ओन इनकम लाइक सैलरी इनकम सच प्रॉपर्टी इज हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर कोई व्यक्ति मेल मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली का अपनी इनकम से कोई भी चीज़ परचेस करता है तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी और दैट प्रॉपर्टी इनहेरिट इनहेरिट हिज हायर बाय सक्सेशन इट कुड नॉट बी इट कुड नॉट बी सेट टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली सो उसकी जो भी प्रॉपर्टी का इनहेरिट होगा वो सक्सेशन के थ्रू होगा जो भी हायर्स है मतलब उसके सन एंड वाइफ है उनके थ्रू होगा ना कि जॉइंट जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली का जैसे डिवोल्यूशन होता है पार्टीशन के थ्रू वो उसमें नहीं होगा डिफरेंस बिटवीन को पार्शनरी प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी डिफरेंसेस है डिवोल्यूशन को लेके अगर डिवोल्यूशन uh, को लेके जैसे कि अगर को पार्शनर की डेथ हो जाती है तो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली डिवॉल्व बाय सर्वाइवरशिप मतलब जितने भी को पार्शनर एग्जिस्टिंग को पार्शनर हैं उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है तो वो ऑन हिज डेथ इंटरेस्टेड टू हिज हायर बाय सक्सेशन नॉट बाय सर्वाइवरशिप टू द रिमेनिंग को पार्शनर द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ ए को पार्शनर ऑन द अदर हैंड पासिस ऑन हिज डेथ इंटरेस्टेड अगर इंटरेस्टेड का मतलब होता है कि अगर उसने विद द टाइम ऑफ डेथ उसने विल नहीं बनाई है तो उसके जो भी हायर्स हैं जो भी सक्से हायर्स हैं मतलब सन एंड वाइफ वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी वो उनके बीच में डिवॉल्व हो जाएगी नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑल द को पार्शनर हैव कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट जितने भी को पार्शनर हैं सभी जॉइंट फैमिली में मतलब को पार्शनरी प्रॉपर्टी में उनका राइट्स होता है इंटरेस्ट होता है कि वो उसमें कॉमन पोजिशन इंजॉय कर सके बट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है ऑन द अदर हैंड द सेपरेट और सेल्फ एक्वाड प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू बिलोंग्स टू हिम एक्सक्लूसिवली इवन दो ही मे बी मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली भले ही वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर हो बट सेल्फ एक्वाड प्रॉपर्टी में वो उसका सिर्फ एक्सक्लूसिव अपना एक्सक्लूसिव राइट right होता है इंजॉयमेंट करने का वहाँ पर कॉमन इंजॉयमेंट पोजिशन राइट्स उसके किसी और के नहीं होते हैं एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट बाई बर्थ जॉइंट फैमिली और फैमिली प्रॉपर्टी और को पार्शनर प्रॉपर्टी में जितने भी थ्री जनरेशन में चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन सभी का इंटरेस्ट होता है वो एक्वायर करते हैं बाय बर्थ बट इन जॉइन इन सेपरेट प्रॉपर्टी इवन उसके सन को भी वो राइट right एक्वायर करने का राइट right, uh, बाय बर्थ नहीं मिलता है आफ्टर इंटरेस्टेड अगर इंटरेस्टेड सक्सेशन है मतलब उसने विल नहीं बनाई है एट द टाइम ऑफ हिज डेथ तो वो प्रॉपर्टी उसके सन को आफ्टर हिज डेथ वो उसमें राइट right उसका इम्पोज होगा उसके पहले वो उसका एक्वायर नहीं कर सकता जैसे ही उसका जन्म होता है उस प्रॉपर्टी में 
alienation by will prior to 1956 no co-partner could dispose of by will his undivided interest in the co-partner property na hindu succession act 1956 mein ke pehle aane ke pehle co-partner jo hai by will apna undivided interest of co-partner property nahi devolve kar sakte the but ab section 30 mein ये मेंशन किया गया है कि हिंदू टेस्टेटर मे डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज ऑफ बाय हिम बाय विल अगर वो प्रॉपर्टी कैपेबल है डिस्पोज करने का डिविजिबल हो सकती है तो वो उस प्रॉपर्टी को बाय विल मतलब को पार्शनरी बाय विल उसको डिस्पोज कर सकते हैं मेकिंग विल बाय मेकिंग विल यहाँ पर सेपरेट प्रॉपर्टी में जो ओनर होता है वो कैन कुड बी freely disposed it by will sorry next hai alienation by gift co partner hai wo kisi bhi undivided interest ko us property ke undivided interest ko kisi bhi tarike se without taking consent of other existing co partner usko gift mein nahi de sakta kisi ko but separate property mein wo kisi owner jo hai wo kisi bhi extent tak कोई भी गिफ्ट कर सकता है नेक्स्ट इज पार्टीशन ज्वाइंट फैमिली और को पार्शनर प्रॉपर्टी इज लाइबल टू द पार्टीशन को पार्शनरी प्रॉपर्टी को ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टीज को हम पार्टीशन कर सकते हैं जबकि सेपरेट प्रॉपर्टी का वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का की प्रॉपर्टी नहीं होती है इस वजह से उसमें किसी भी तरीके का पार्टीशन नहीं किया जाता है ये रहा डिफरेंसेस नेक्स्ट है मिताक्षरा स्कूल डिवाइस प्रॉपर्टी इनटू टू क्लासेस अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज और ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज जैसे इसके नाम से सिग्निफाई हो रहा है अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बिना रुकावट के ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब विद रुकावट के साथ तो प्रॉपर्टी इन विच ए पर्सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट बाई बर्थ इज कॉल्ड अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज it is so called because the accrual of the uh, of the right to such property has no obstruction agar <coughs> wo right uh, jo right hai property mein property jo uh, transfer ho rahi hai without any obstruction se father se father's father ya uh, or father's father's father aa rahi hai to wo acquire karta hai birth right as in us property mein jaise uska birth hota hai us प्रॉपर्टी में तो उसको अनअब्स्ट्रक्टेड बोलते हैं एंड दे बिकम को पार्शनर ऑफ सच प्रॉपर्टी अलोंग विद देयर पैटर्नल एंडस्टर्स और ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज होता है कि अगर किसी की नॉट बाय बर्थ बट ऑन द डेथ ऑफ लास्ट ओनर इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है ओनर की डेथ हो जाती है लास्ट ओनर की और विदाउट लिविंग एनी इश्यूज उसके बाद कोई भी मेल मेंबर एग्जिस्टिंग नहीं है तो सच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू उसके कोई ब्रदर या फिर नेफ्यूज या अंकल्स को ट्रांसफर हो जाती है डायरेक्ट लाइन में ना आके वो किसी जो बर्थ राइट वो नहीं था बट कोई इश्यूज नहीं रह गए इस वजह से वो किसी नेफ्यू किसी ब्रदर को या नेफ्यू को या अंकल को ट्रांसफर हो जाते हैं तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज मतलब वहाँ पर जो लाइन थी वो टूट गई इस वजह से और दैट दीज रिलेटिव डू नॉट टेक एनी वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ और अनऑब्स्ट्रक्टेड में क्या था कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वहाँ पर उसके राइट्स एक्वायर करने के राइट्स एराइज हो जाते हैं बट ये रिलेटिव्स जिस रिलेटिव्स को ट्रांसफर हो रही है ऑब्स्ट्रक्टेड में जिस रिलेटिव को ट्रांसफर हो रही है उनका उस प्रॉपर्टी पे वेस्टेड राइट right नहीं था बाय बर्थ बट जब कोई मेल इश्यूज अवेलेबल नहीं थे दैट्स वाई उनको वो प्रॉपर्टी मिली सो so, ये है जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और कोपाशनरी प्रॉपर्टी